Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de ESAMAG, le magazine de la santé et de la sécurité au travail de l'Institut syndical européen. Je m'appelle Mehmet Coxal, je suis chef d'unité communication et rédacteur en chef pour le dernier numéro des AMAC, pour moi en tout cas, en tant que rédacteur en chef. Je poursuivrai l'aventure la, euh, comme rédacteur tout court. Euh, je passerai le, le flambeau à ma collègue Bethany avec euh, grand plaisir. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Bruxelles physiquement, mais aussi en ligne, où que vous êtes. Euh, C'est vraiment un plaisir. Donc, vous avez remarqué, j'ai commencé en français, j'ai fait exprès. Euh, on n'a pas, malheureusement, d'interprétation, non pas parce qu'on n'a plus d'argent, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le, le temps d'organiser l'interprétation pour cela. Généralement, dans ce genre d'événements, de, de, euh, lorsqu'il faut choisir, c'est l'anglais qui prime, mais on a voulu ne pas euh, faire primer l'anglais. On, on a insisté pour que l'événement se déroule quand même dans les deux langues, en français et en anglais, les deux langues internationales et les deux langues de travail de l'Institut syndical européen. Donc, c'est pour ça qu'on va faire cette séance en français et en anglais, avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir, bien entendu, euh, des invités qui vont intervenir euh, pour euh, animer cette séance. Donc, je vais d'abord pr présenter ma collègue Aude Sefaliello, qui est chercheuse à l'Institut en santé et sécurité au travail. Elle a coordonné avec nous ce numéro de SAMA que vous pouvez évidemment demander à recevoir gratuitement par la poste une fois tous les six mois. Il suffit de nous écrire ou d'aller sur notre site etui.org. Euh, je peux aussi présenter Florentin Cassonnet, journaliste correspondant pour le courrier des Balkans, qui est collaborateur, pas euh, systématique, mais régulier, je vais dire, du magazine, qui nous vient avec des articles euh, d'Europe de, de l'Est assez euh, innovants et très, très bien écrits. Merci beaucoup, euh, Florentin, d'être avec nous. Euh, nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Hans Elzen, le, je vais dire son nom, secrétaire pour le secteur de l'aviation de la Confédération belge des syndicats euh, chrétiens ACV. Bienvenue, Hans pour euh, participer à, cette, euh, à ce lancement. Sabine Trier également est avec nous, euh, secrétaire général adjoint de la Fédération européenne des travailleurs des transports. Merci beaucoup, Sabine, de venir avec nous. Je rappelle aussi que ETF, donc le, le syndicat de Mme Trier, a, euh, nous a beaucoup aidé pour la réalisation de ce numéro, notamment par la secrétaire générale et le président, qui ont pris beaucoup part à l'élaboration de ce dossier sur les transports. Évidemment, on ne pouvait pas faire sans votre participation un numéro euh, sur ce sujet-là. Et enfin, merci beaucoup à euh, Klaus Michael Stahl, qui est le secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats. Alors, on va essayer, on aime bien expérimenter à l'étui, donc on essaye des formules hybrides, des formules courtes, longues, etc. Cette séance, on va essayer de euh, varier les vidéos, les slideshows, les photos et les interventions. Donc, on va essayer de faire un, un, un va-et-vient avec l'écran euh, pour essayer de, de, de voir en, en fait ce qui se fait au sujet des travailleurs sous d'autres formats, donc sous format papier, sous format court-métrage cinématographique, sous format reportage euh, euh, dans, dans les transports. Donc, on va, on va avoir plusieurs variétés de produits qu'on va vous présenter, on va vous demander vos réactions, bien entendu. Euh, et donc, avant de, euh, de débuter la séance, je voudrais évidemment pas, passer la parole à euh, Klaas Michael, si vous pouviez nous dire quelques mots euh, sur… Le travail de, 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 de la Confédération européenne des syndicats et aussi votre, votre opinion sur le magazine, si uh, vous avez eu le temps de consulter. You can do it in English. Thank you, thank you, thank you. And, and, and I think it's a good thing for everyone that they don't do it in French because it's, it would be being a horror for the French language. But, but, but I, I do intend to, to speak French in the long term so, uh, as well. So, so thank you very much for inviting me here to. to to say a couple of words uh, on, on this new magazine. And, and, and uh, I should start in my youth, actually. And, and I must tell you that as a kid, I was very fascinated by, by space travels and, and uh, everything that has to do with, with, with space, actually. And one of the things that I understood is that NASA, that's the place to be if you're interested in this space effort, because that's where things happen. That's where you move the frontier of, of of, of uh, well, what you know and what you don't know and, and so on. And it can also learn a lot uh, from, from NASA. It's a learning institution. It's also a very professional institution. And, and, and one of the things that I realized when I came here to, to EGC and started to work with ETRI is that there are a lot of things that connects NASA 
and 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 uh, entry and and especially within the uh, field of occupational health and safety, and that is is many of the same things. Really, it's it's this number like most of the work that that we is doing is is very inspiring. Uh, Thank you. It is also a magazine that that moves the frontier of of what we know about what's happening in the, in the world of work, and I must say that this. Mega, this is issue in particular in, in the field of transport, I would say it's, it's very much moving things forward in a way that uh, it, I would find uh, yeah, helpful. Uh, and, and it's also very relevant because it's a magazine that, that address the, the workers' perspective, you get the trade union angle, and, and you get a better understanding of, of how the world of work is working in reality, in, in not, not, not from a theoretical perspective. So, so that's one of the things. Uh, and, and NASA, they had a lot of different programs. One of them were Apollo, <laughs> and I think they made 17 journeys into to space, but you have made 25, 25. already. So you're already better than, than, than NASA. <laughs> and I'm very happy to be here at the 25th launch. Uh, together with you, and, and, and as I understand, it's 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 a huge success. You have subscribers worldwide; more than five thousand uh, people receive this magazine, and and it's not only trade unions; it's also academics, and, and journalists, and so on. And, I, and finally, I just want to say that I'm so thankful that you have stayed within this kind of format, like a magazine, yeah, because many of the the, the journals today, they, they become too simplified. Mm -hmm. uh, they, they, they become very good at tweets and Twitter and, and, and short messages, but here you're actually upholding mm -hmm. the basic idea of, of trade unions, which is to, to also educate people, to make them understand the world in a better way. And, and, and I want to thank you for that. Thank you for the invitation here today. Thank you very much. Thank, Thank you very much, Claire Michael. This is exactly what uh, what was the original idea of this magazine from created by our predecessor Laurent Vogel and Denis Grégoire. They said that we want slow journalism. We want to take time to reflect yes. on complex issues. And actually, one of the key aspects of Hazamag is try to make complicated things more accessible to the broader audience, to the trade unionists, and not to stay in the in the EU jargon that we used to do. Uh, in uh, in other places. So thank you very much for your warm words. It's really thank you for having the courage to do that. Yeah. Because it takes it takes time. time. Yeah, it, it takes time. time. Yeah, but uh, it's a joint effort, a team effort, uh, yeah. as you can imagine. Yeah, uh, I see one of the astronauts up there. Yeah, yeah. 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 all of them. She <laughs> has contributed. Also, also writing in the yeah. paper. And exactly. Like, she's not alone, but uh, no. she's one of them. Oh, okay, I can't see anyone. <laughs> she more. was uh, so, uh, in the control. So, uh, 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 yeah. Control time. Thank you very much. Thank you. We will move uh, immediately to uh, Sabine Trier. Um, Sabine, thank you very much. So I, I would like to remind uh, the audience that you are the um, Deputy Secretary General of the uh, uh, ETF, European Transfer Workers Federation. Uh, we, have, we made a big interview with uh, the General Secretary, uh, Livia Spera, uh, and uh, we discussed a lot on this issue about um, uh, just transition and the need to address climate change from the trade union perspective. What would you like to say to our audience on this topic? What are the big challenges that uh, your federation is our uh, is facing uh, on on this on this issue well actually i think our federation was one of the first uh, here within the uh, european environment that uh, said uh, we have to face uh, um, uh, the the green transformation of the transport sector so we had already our Congress in 2009 with the title uh, Trade Union Vision uh, for Sustainable Transport. Mm -hmm. And of course, it's coming from the fact that we had to, we had to acknowledge that 25% uh, of CO2 emission, so what is very relevant for global warming, um, is coming from the transport sector. And it's still the only sector that is uh, increasing emissions, maybe agriculture, but definitely transport uh, among the single sectors where even uh, despite uh, three packages or three programs that we have already over the last 20, 30 years, green transport, um, it is not happening. 
So we, we, were, we were at the forefront uh, to address this uh, within the trade union movement, but it was, uh, it was uh, quite difficult uh, to do it. And it is still difficult. Um, we, uh, we address uh, the topic of climate change now in our different sectors. Uh, we had, for instance, recently organized uh, workshops for aviation and climate change, for waterborne transport sectors, for road transport and climate change. And um, even when, when the leadership understands uh, we topic at, uh, at the trade union level, it's still very difficult to convince that climate change um, in transport is a trade union issue. issue. Mm -hmm. Yeah. Uh, Sabine, uh, also, Livia, in the interview, she was telling something about the we winner and loser of the, mm. of, of the climate change in the transport sector. What she was referring to is uh, obviously the railway sector uh, or the uh, urban transport, public transport will be two sectors who are, will be the winner of, the, of obviously the, the losers uh, will be the, the road transportation and aviation. How uh, is it dif uh, easy or difficult to, you know, coalize or to make uh, the, all the workers work on the same direction when you are a federation of all these uh, sectors? What, what, how do you implement these, uh, these different uh, diverging interests inside the, the, the federation? We, we make currently a lot of work on, on let's say, training and, and among the trade unions. In fact, um, what helped us was before um, before COVID, uh, we had the Fridays for Future movement. Mm -hmm. And I think uh, that uh, had really an impact uh, down to, to, to the workplace level that, uh, that uh, transport workers understood, okay, it is an issue. It was a bit interrupted with COVID, that is clear, like, uh, like many things. But uh, the Fridays for Future movement was, and, and then uh, the, the, the Green Deal for Europe, Course, that is mm -hmm. that was already an answer to the to the movement. Uh, that is something that uh, made our members aware we have to deal with the topic. Then, of course, it is very different in our different sectors. In fact, um, in in our railway sector, in our urban public transport sector, but also inland waterways, the the, the navigation on the on the rivers. Uh, climate change is considered already since ages as a topic. Uh, where where the where the trade unions see the possibility the opportunity to um, to really um, uh, move forward in the sector and to to say it's the backbone of uh, or to insist that uh, they are the backbone of uh, of a green transport mm -hmm. sector. Um, of course, it's more difficult for our colleagues in aviation or in road transport. In aviation, in particular, because they are very much attacked. Um, but we we are by now uh, even having uh, a, an, a working group inviting Greenpeace to our sustainable aviation working mm -hmm. group, and even trying to have a dialogue uh, with uh, with groups like Greenpeace on uh, how to to move forward. Um, what is very important for us as ETF is um, we are totally in favor of the green transition of the transport sector. We believe we have to work together with, um, uh, with environmental uh, uh, organizations. Um, but uh, what we are often missing, he missing here is the sensitivity for the social side of, of, uh, of the transition. This is so, what we call just transition. This is, you want to yeah. protect those people. You say that we are in favor of changing and going greener, despite job losses. You, I mean, you, you don't care about people losing their job because of this. Um, just transition is one part, but even a step before, um, uh, it doesn't make a sense to have internalization of external costs in road transport in mm -hmm. in introducing the ETS. Mm -hmm. emission trading system for road transport, uh, for, for lorries, vans, mm -hmm. and so on. And on the other hand, uh, the working conditions are so bad, uh, salaries are nothing, yeah. that uh, the road transport remains too cheap. 
So you don't have uh, a green transformation of road transport when the salaries are, are so, so so low. And what we try um, to argue is when you also have a fair price for the workers, you get the real price signals mm -hmm. uh, when when staying in this in this logic of market based instruments uh, to to stimulate green transition. It doesn't work only the environmental side. You have also to have fair working conditions paid. Then you have the real price, and then you have the real price signals. Low wages, poor working conditions. The result is probably shortage and very few females entering the profession. Would you like to say a few words about this angle? Um, yeah, in, uh, when, when we started with our trade union vision on sustainable transport, we said already when we don't manage uh, to have fair working conditions in the sector, um, and in, a, in a certain moment, uh, the sector will even uh, lose its economic sustainability. That means when you don't have workers, you are not economically sustainable anymore. Um, we have the example uh, in the supermarkets in, in UK that could not be uh, yeah. furnished anymore because of lack of lorry drivers. We have now the chaos in the aviation sector, but um, we have also problems that uh, trains or, or public uh, buses in cities are, are um, cancelled because of shortage of workers. Mm -hmm. And um, yeah, women... Uh, <laughs> Um, there are only 22% uh, of workers in transport that are women, so it's highly uh, male-dominated male uh, with, um, with very strong um, uh, stereotype uh, and, um, and, and, uh, and uh, unfriendly work culture for women mm -hmm. in the sector, and um, so... Uh, it is on the one hand uh, working conditions uh, and pay, but we have a demographic change mm -hmm. and you cannot manage without attracting women. So, merci beaucoup. It's Thank an you very much. Additional argument. Thank you very much. Merci beaucoup, Sabine. On va switch en français avec uh, notre uh, troisième invité, uh, Florentin Cassonnet. Maria, ma collègue, si tu peux peut-être lancer le slideshow pendant qu'on parle. Uh, donc, euh, y a, on, va, on va diffuser, euh, vous pouvez regarder les, le photo-reportage de Diego Rabier, qui est un photographe euh, euh, basé à Bruxelles, que, qui est parti faire euh, le reportage avec euh, euh, Florentin sur les euh, routiers euh, roumains. Euh, alors, peut-être, Florentin, tu peux nous expliquer le contexte dans lequel euh, vous vous êtes euh, préparé et euh, pour expliquer un sujet euh, que vous n'aviez pas nécessairement travaillé avant euh, notre demande on avait, oui, je ne connaissais pas particulièrement ce sujet-là. En même temps, euh, la question du dumping social, on avait déjà entendu beaucoup parler au moment euh, de l'intégration européenne des pays de l'Europe de l'Est. Enfin, il y avait, euh, enfin je me souviens, c'était euh, l'histoire du pompier polonais, c'est des gens qui arrivaient de l'Europe de l'Est parce qu'ils étaient moins chers et ils venaient travailler à, à, à l'Ouest. Euh, et en fait, c'est une continuation un peu de ce, cette problématique euh, avec euh, des besoins... Euh, en main d'œuvre à l'Ouest, euh, qui sont remplis par des, par des travailleurs de l'Est qui sont, qui sont moins chers, donc, euh, pour le bénéfice de certaines entreprises, pour le bénéfice aussi des, des, des individus à l'Est, parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent, puis des fois, ils peuvent partir de pays où soit il y a la corruption, où ça ne fonctionne pas forcément bien, les conditions de travail sont encore moins bonnes qu'à qu l'Ouest. Euh, ça, ça a des conséquences sur, sur tout le système européen, et donc euh, la problématique des transports routiers, elle est... Elle est, elle, est au cœur, elle est au cœur de ce problème. Il, il y a des concepts un peu complexes, euh, comme le paquet, mo paquet mobilité euh, décidé par l'Union européenne, le dumping social et tout. Comment est-ce qu'on fait comme journaliste pour euh, expliquer ces problèmes au, au lecteur, au lectorat qui n'est pas spécialisé sur les questions européennes euh, bah, C'est vraiment en, en, en lisant le dumping social, c'est euh, la définition, c'est des... Euh, les acteurs économiques qui, qui tirent profit des différences de législation et de, de salaire entre, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, par exemple. Une fois qu'on qu a la définition, qu'on l'a lu 
quelque part, ensuite, on voit les exemples qui, qui s'y rattachent. Et on peut parler des témoins sur place. Bien sûr, bien sûr. Et pour, pour le, le paquet mobilité, c'est le nom un peu technique d'une directive européenne qui, va être, qui est faite au Parlement européen et ensuite qui doit s'imposer aux législations nationales. Dans l'article, vous avez quand même des propos très durs sur l'esclavage de temps moderne pour parler du métier des, des, des routiers roumains. C'est leur propos ou c'est votre analyse qui, qui porte ainsi en, en comparant la vie des autres travailleurs C'est un terme que j'ai lu euh, plusieurs fois euh, avec les travailleurs roumains, pas seulement dans le secteur des transports, aussi dans le secteur de l'agriculture, où on a des... Euh, euh, des, des, des travailleurs roumains qui partent de Roumanie, qui vont travailler en Italie pour cueillir des tomates, en Espagne, euh, en Grande-Bretagne, en Allemagne pour cueillir des asperges. Euh, euh, et donc, il y avait déjà ce, ce, ce terme qui tournait. Euh, et en fait, dans les transports, c'est revenu aussi. Le terme de l'exploitation au travail, ouais. il était là. Parce qu'il euh, y, y, y a bien sûr des travailleurs qui travaillent dans de bonnes conditions, avec des entreprises qui respectent toutes les règles et qui ont... Euh, ont un cœur que les travailleurs soient, voilà, soient bien traités. Et il y en a d'autres qui, qui travaillent pas dans les mêmes conditions, qui n'ont pas forcément la même bienveillance. Et surtout, avec le, le contexte de pénurie euh, de chauffeurs, euh, en fait, tire sur la main d'œuvre existante. Et du coup, c'est mécaniquement aussi, euh, c'est un, un genre de l'exploitation. Vous êtes basé euh, en Roumanie, c'est ça oui. Et comment vous faites pour approcher les travailleurs Vous avez une technique particulière comme journaliste euh, Est-ce que ce n'est pas facile de trouver des gens qui veulent bien que vous accompagnez euh, ces personnes dans leur lieu de travail, enfin, qui est en, en l'occurrence ici des camions, euh, comme on peut le voir dans le, dans le super reportage de Diego Mais ça ne doit pas être facile, je pense, de, de les convaincre. Ce n'est pas facile. En même temps, bon, je me demande autour de moi déjà s'il y a des gens qui connaissent, des gens, ça se fait par bouche à oreille. Et ensuite, pour, pour ce sujet-là, il y avait plusieurs groupes. Enfin, il y avait notamment un groupe Facebook. Enfin, il y avait des dizaines de milliers de chauffeurs routiers roumains. Et en fait, c'est un peu bah, ceux qui, sont, qui acceptent de parler. Tout de suite, quand on est, ça permet tout de suite en fait, de toucher des milliers de personnes. Et ensuite, les gens qui réagissent différemment, des fois, c'est juste par des petits commentaires simples et, et, et on voit déjà un peu, le, on peut sentir déjà un peu le, voilà, les différentes positions. Et puis ensuite, on essaye de, de trouver des gens qui, qui peuvent refléter la, la, la situation du secteur. Merci beaucoup, Florentin. On va continuer le tour de table. Donc, on a fait le tour de table avec Sabine, on a fait euh, les, les routiers avec euh, Florentin. On va passer au secteur de l'aviation. I will switch into English uh, for Hans. I if, prefer. You prefer. So, I do as you prefer. Uh, we go to the aviation sector with uh, Hans Elsen from the ACV uh, Union in Belgium. Uh, we will talk about uh, Ryanair, Reser, and all these extreme low-cost companies. Uh, but before giving you the floor, Hans, I want to show this short uh, um, soundtrack. No, what, what was that? The, um, the trailer of, of, of a movie uh, that is referring to the working conditions of uh, people working for Ryanair. Maria, if you can uh, display this uh, video, I hope it will work. We tried it, it worked before. So normally it shouldn't work now because we are live, but <laughs> we'll see how it, how it goes. Your diary for today is fine. You're a boss. Awesome. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vous remets une vidéo de vous, Maria, you can rewind and share it uh, in the room as well, as you did for the slideshow. My love has got no money, he's got his company. My love has got no pain, he's got his company. My love has got no pain, he's got his company. Dans la même journée, je peux voir la neige et quand si j'ai de la chance quand même.
a few seconds, please. She's trying again. Um, okay, is it, isn't it working? Because I see it very well, it's not working. Oh, it's not working. It's I not think... working at all. No. Okay, I'll try again, but I, okay. Try again and remove the spotlight from the room and assign it to the... To ah, the... okay. Yeah, that's the reason, I think. Online it does, okay. No, not for us, not for the room, and it's difficult to... Yeah. Maybe spotlight yeah. the screen. Yeah, you, do, do you see it now? No, not in the room. Shall we yeah. move on or? Yeah, you don't see anything oh, from my screen. Now yes, now yes. Now, now it's yes, okay. Then... You know what it is. And start from the beautiful like they're on their picture. Yeah, it could be. Yeah, it's only two minutes. The dollar for today is fine, you're a passenger. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vous m'y ranger. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu vas prendre des cafés. Tu es présent, pas comprendre en fait. Si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks. Tu vois ce que je veux dire? How long did you have working? I have to watch on my Instagram. They are beautiful like they are on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition. They're going everywhere. Where are we going? Les gens, bah, je les aime pendant deux heures et puis après, salut. Can you stay with me? Please. Five minutes. You're asking me to be not fair just to reach out your objective. What I want you to do is your job. Don't think about your personal life. Don't let yourself to be consumed. Et tu trouves que les conditions sont bonnes? Si on ne fait rien, ça va être de pire en pire pour l'avenir. Pour l'avenir, je sais même pas si je, je vais être vivante demain. Yesterday, I seen a girl. She had a tattoo in here, say like, "Happiness is yeah. inside me." Beaucoup. Thank you very much. Thank you. So, uh, in the magazine, I'm coming back to the magazine. We have a wonderful article from Bethany Stanton. Uh, she made uh, this this issue about the. The, um, the situation of workers in the aviation industry, and she's exactly talking about this. Uh, and I, it's, I was struck by one of the one of the comments that when she explains that actually I didn't know cabin crew are not allowed to drink for free while working. It's really shocking for <laughs> as a passenger you realize that they are serving people and they are not allowed to drink even water. Uh, but we yeah, are going. Yes, they are, but they need to pay. The they need to pay. Uh, same, 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 same uh, fees as, as a passenger, but it's still uh, astonishing. <laughs> Hans, thank you very much for uh, being with us on this issue. So, you are working for SCP. Uh, can you explain us uh, how do you work in the aviation industry to create a collective consciousness and to improve workers' uh, working conditions? I will answer it in a second, but first, I okay. want to make a little bit uh, advertising for the film. I went to see it with my, uh, I would like 50 members of Reiner, and they adored it. They said it's a good picture of what they're doing during their job. So if you don't want to become a steward in an airplane, you can see the <laughs> film and experience what, what they have to experience. So it's, it's a good thing. And I, I really like the film because it brings, and we don't see it, a lot of I especially in the Flemish part, maybe the French speaking world, you have more of it, films who speak about workers, not about superheroes or whatever yeah. workers are superheroes, but we never see them on television. And it, it was really good for me to see that they made a film about somebody's working and suffering at work. Yeah. And it's, it's difficult in aviation to, to work today. So I just wanted to, uh, to mention that. Um, 
aviation it's it's too complex to to, to 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 speak all of it um i just want to say this weekend we had in belgium strike of Ryanair, we had strike of brussel uh, airlines um next week probably a strike at the handler in every big airport there are disruptions it means that order strikes because people are well organized and they're pissed off or they're not enough workers and flights are cancelled so it's it's a really, really mess in the sector. And it always, for me, comes back to you have policy who created an opportunity for companies like Heine to, because there are weak laws in aviation. So it means that the, the, um, the strongest bully, as I say, like Heine gains the mar market and every other company wants to be like Heine. It's especially in Belgium, we see that mm -hmm. it's, uh, it's what's happening in the sector. Ryanair, okay, sorry, I'm a little bit losing my trip. Ryanair is, is now, it's the biggest company in Europe. We always forget it because we think it's uh, Air France or KLM or Lufthansa. B biggest in terms of uh, turnover or the in, staff? In or? passengers, not passengers. in staff, but in passengers. passengers. And they're growing much faster than other companies because they have a lot of money. And they invested really strong the last two years during COVID. They're not flying long haul. And so the first market who uh, came back, okay, is the European market. And so they're growing by the minute. They want to have like 200 million passengers in three years. They want to double uh, according to five years ago. Going back to the green um, story, it's the first time, it was two years ago, Heine is one of the 10 most polluting companies in Europe. But, um, and so it, it means that they're growing, growing, growing as fast. I'm sorry. Yes. Uh, sorry. I... They're, they're growing and they put a model in the market that it's anti-worker, anti-union, and also anti-passenger. The only thing they offer to a passenger is a cheap price, but for the rest, they don't respect your rights. They don't um, help you when you have an issue. So that is the main problem in aviation is they're almost no loss, and the biggest cowboy is taking over all the markets. Uh, the strategy of trade unions, uh, is it the right one? Because uh, if we see now, for example, people have been uh, suffering from the COVID, they all want to go on holiday or move somewhere, mm. and blocking everything now might have a very bad impact on the image that public opinion has on trade unions. On trade unions. So is it a good time moment to, to do this or um, it's maybe the perfect time to do it because you have a leverage now? I mean, I don't know. What is your assessment on, on the people on the, on the ground? But it's always difficult to ask with trade unionism if we're doing a good job. Good job. You um, always say yes. I, I, no, I think we can do better. Um, but first of all, the strike, it's never rational. You cannot discuss with your members strategically. It's better to wait six months. You can discuss a little bit, but you cannot say it's it's not the yeah. time. No, you have to defend your. But your, you understand uh, my argument, right? After yes. COVID, people are depressed and they want to move. It's true, but the alternative, if you see in general in Europe, you have or you have like in Schiphol that all flights are cancelled because they don't find workers, or you have the situation in Belgium where we have enough workers, but the pressure is too high. Yes. And so if you don't have strikes in three months, there will be no more workers there because they're falling out because they're sick, they're leaving their job. And so first of all, they strike to protect their job, okay. to protect their job as they do it today, because it's, it's, it's too heavy. The, the, the rhythm they're working, it's too heavy. So it's or fight to have good working <laughs> conditions or leaving the sector. So is the good time it's never a good time for a strike. There's, there's never in my life somebody asked to me, this is the perfect timing to do a strike. So it will always be a bad time. I think it's typical to the service sector and to the, in general, transport sector. It's always a bad timing to do a strike. Yours. I'm also responsible. I was responsible five years ago for um, industrial like uh, Audi. It's wow. easier to strike because you're not hitting a passenger or customer. Yeah. It's typical to, it's also with, with road transport. At the end, you're moving products, you're moving customers, it always hurts them. If you strike now or in six months, it will be a bad time. Uh, Hans, in the article, I've read uh, your comments, obviously, <coughs> and one very important victory that you uh, are uh, recalling is 
summer 2018, when uh, trade unions organized a transnational strikes movement. Can you explain us the context and what was the result of this uh, movement? Um, it was, I call it in the article, the, the, great, the great summer of 2018. From, from workers' perspective and, and union perspective, we, we really did the paradigma switch inside Reiner. Reiner was always really anti-trade unions. Michael O'Reilly said it out loud every time I could that never he would negotiate at trade union uh, reps. We managed, I will not explain the whole process, but we managed to create a network there was no trade unionism inside Rheine, but we managed to create a network with unions and people working Rheine to have a coordinated meeting. We did three or four meetings together on the formal level with no formal union representation because there was none. We sit together and we decided to take a common date as a, as a strike date. It was one of my most uh, tense days of my life, and I think for a lot of workers, because we didn't know it would succeed or not. If you are not, you don't have trade union reps. We knew the crew, but there was no trade union history, and so we managed to do a strike in five different countries, and we managed to do it uh, three times: two times only the current crew, one time uh, together with the pilots, um, and it resulted for me in a big paradigm switch. Because normally when we strike, we have direct demands. We say we want to have uh, five euro on extra, we want to have uh, more uh, mm -hmm. direct employment. Here, we want to change the company, their policy in general. I had always said it's only Irish law that applies to workers all over Europe. They were condemned by several courts, but they said, we don't care, we do. And so we managed to change a company that they had to accept that in Belgium, Belgium law is applying in Spain, Spanish law is applying, and it had an immediate impact on the workers. For example, in Belgium, I was astonished, they paid around uh, 1,000 euro a month to the cabin crew in Belgium. Minimum salary in the aviation sector is 2,000 euro a month. So it means that for the workers, their salary doubled. They came from a really precarious wow. situation. It's still precarious because 2,000 euro gross, it's not much in Belgium. 1,000 gross, it's okay. like, for me, it's like the Romanian mm -hmm. totally social dumping. And so we managed to change the company culture. It was not a strike about the direct demand, but an adaption of how they think in general about how they organize the workplace. And second, we managed to have trade union almost everywhere in the South um, and the West of Europe, in the Eastern of Europe, but it's a difficult story. We failed, but we managed to have with the strikes, local law and trade unionism inside the company. We had this weekend, and I'm also quite proud of it, uh, another European strike. It was not as successful as in 2019. It was in Belgium. We, we canceled 100% of the flights. There are strikes in France, Spain, in Portugal, and in Italy. It was smaller, but there was some action. And so the international network is still working. And so we'll keep on um, activating it every time it's necessary. So, uh, I, but we, I, I don't see it often. We really managed to break through into the company. We'll see on, on, the, I, on the long term if the company will really adapt because they accepted it, but it keeps difficult inside the company. Really negotiations. Thank you very much, Hans. Uh, we will move, uh, on, va, on va passer à Aude, qui est bien patiente uh, sur l'écran. Uh, elle va intervenir uh, uh, à distance. Uh, et uh, pendant que Aude intervient, uh, Maria, si tu pourrais mettre le slideshow. On a un super reportage de Sadaksu ici sur les travailleurs et travailleuses de Air France en, uh, donc, qui sont exposés à, à des rayons, etc. Donc, il y, y, y a aussi un, un reportage à propos euh, de la lutte contre euh, le cancer euh, des travailleurs en France. Euh, Aude, euh, tu as suivi le, le débat. Euh, Pourrais-tu peut-être faire quelques commentaires sur les conditions de travail euh, euh, dans à peu, à peu près tous les secteurs Oui, 
Euh, mais avant ça, je vais me permettre et abuser de ma position pour dire que ça a été un énorme plaisir pour moi de coordonner ce numéro de ESAMAG et surtout rappeler que c'est un travail d'équipe. Euh, C'est-à-dire que je tiens à te remercier toi, Mehmet, et puis Bethany qui nous regarde, ainsi que tous les autres collègues de l'Unité 3, Marianne, Tony, Laurent, euh, parce que voilà, ESAMAG, c'est 25 numéros et ça a toujours été un travail d'équipe. Donc, euh, merci à tout le monde. Thank you, everyone. Et euh, après, pour ce qui est de... de tout le, tout le secteur des transports, je pense que ce qui m'a marqué moi, quand j'ai travaillé sur ce sur le numéro et quand j'ai lu les différents articles, etc., c'est que peu importe qu'on parle du secteur maritime, qu'on parle du secteur de l'aviation, qu'on parle du secteur routier, c'est un tra des travaux, c'est une, une des jobs très, très physiques, qui demandent énormément physiquement. Ça, c'est les premiers risques qui sont, je vais dire, flagrants. Euh, il y a des risques de chute. Il y a beaucoup de manipulations d'objets extrêmement lourds. Il y a, on interagit avec des machines. Je ne sais pas si on l'a bien vu à un moment, par exemple, dans la bande-annonce du, du film, mais c'est manipuler des énormes portes. On est quand même à des, des, des hauteurs très importantes. Dans les docks, dans les ports, euh, ce qui a été aussi mis en évidence dans un des articles, c'est que les bateaux sont de plus en plus gros. Les cargos sont de plus en plus gros. Tout ce qui a, l'humain reste de la même taille, hein, mais tout ce qu'ils ont à interagir devient beaucoup plus énorme. Donc les risques aussi euh, sont, sont décuplés entre guillemets. Hein. Euh, ça c'est les risques plus évidents. Mais aussi ce qui apparaît dans le numéro, je pense qu'il est très bien fait, c'est qu'on voit aussi les risques plus invisibles, j'ai envie de dire. Et ça, on le voit peut-être dans le reportage photo qu'on a eu avec les différents routiers en Roumanie. On voit qu'ils passent leur vie hein, dessus la route. Hein. Ça veut dire des énormes, pareil pour les gens dans les avions, les longs courriers, on passe énormément de temps loin de sa famille, on passe du temps aussi isolé. Euh, on a des horaires de travail euh, qui sont dits atypiques, on travaille énormément la nuit, on travaille des fois certains jours fériés. Euh, donc tout ça, ça pèse aussi hein, sur le corps, et pas que sur le corps, mais aussi sur le, sur le mental et sur le moral. Donc on n'a pas que des risques physiques, on a aussi des risques psychologiques. D'une certaine mesure, on peut parler aussi de risques psychosociaux. Et ce qu'on voit, en plus des risques invisibles au quotidien, il y a aussi des risques invisibles qui vont apparaître dans plusieurs années. Et là, je ne sais pas si on pourra avoir le slideshow qui a été fait pour les, les personnes de Air France. Il y a un risque réel, il y a une bataille en ce moment qui est menée par des syndicats en France dessus le cancer du sein. Et sur le fait que l'exposition aux rayons ionisants peut, est, est une cause, en plus du travail de nuit, qui peut augmenter et qui augmente le risque pour ces femmes lorsqu'elles travaillent, d'avoir après un cancer dû à ce qu'elles font dans, dans, dans leur profession. C'est quand même extrêmement grave. Et à l'heure actuelle, le cancer du sein n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Et ça, nous, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est, euh, quand on est euh, consommateur, quand on est voyageur, mais toutes ces personnes qui permettent à la société d'exister, qui nous permettent à avoir des, des, voilà, des transports, exportations, qui nous permettent de partir en voyage… Encore une fois, ces, ces, ces travailleurs sont fondamentaux dans notre vie. On ne se rend pas compte, je pense, à quel point leur travail est dur au quotidien, mais aussi à quel point ça les impacte dans la durée. Et ça, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance de ça à un moment, d'un moyen ou d'un autre. So, et donc, si j'ai un peu de temps, I just would like to, to summarize, maybe in English for the people watching us, uh, the fact that there is different risks, they are the visible one with heavy machines, with fallings, the fact that are striking and it's in all sectors, uh, in the docks and in flying sectors, in the road. Then there is an invisible risk, psychosocial risks, and especially because they are far from their family. And then there is the invisible risk that will appear later with the breast cancer, especially in the aviation sector. And at that point, I will really invite you to read all the articles because all that points are at some point touched upon uh, in, in further depth in, in the magazine. Merci beaucoup, Aude. Um, on ne va pas pouvoir voir le slideshow à cause de moi, parce que j'ai oublié de, de le mettre au bon endroit et de le préparer. Donc, mais on va le mettre sur le site internet. Donc, j'invite tout le monde à, à revenir sur etui.org quand vous avez le temps. Euh, D'ici quelques jours, ce sera en ligne. Mais c'est vraiment de ma faute. Je m'excuse pour, pour cette erreur. J'ai préparé un slideshow, mais pas le deuxième. J'aurais dû le faire, mais ce n'est pas grave. Hein, donc, on, on reste en contact. Et, en tout cas... Euh, les reportages photos sont aussi dans le magazine, en tout cas les meilleures euh, sélections. Vous pouvez aussi euh, vous euh, le procurer. Euh, on va par contre voir un dernier court-métrage que j'ai énormément apprécié euh, sur les travailleurs, euh, les livreurs à vélo. Euh, donc, euh, euh, et parce que ça inclut, euh, regardez bien, la dimension travailleurs précaires et les migrants euh, qui sont impliqués dans ça. Donc, c'est vraiment un angle que j'ai 
particulièrement apprécié, donc, que je cite aussi dans, dans l'article que j'ai écrit sur, euh, sur cette thématique. On va le regarder avec sous-titres en anglais et ensuite, on a la chance d'avoir le réalisateur dans la salle, un jeune étudiant français. Et donc, on va lui demander un, un petit commentaire sur ça. Oui. Et... سيد معقوس عطى لي فلوس بصح حنا حالي نص من فايده هو داك معقوس من شي واحد مزيان ما كيدير والو وانت كتخدم بزاف على بالي على بالي بصح هو يعاونا باش تجيو في فرنسا قريب تشوفو باغي تحبوها تسوتو عليها واش راه حمزه هنا كلشي لاباس ولكن حشت بزاف هيا لازم نخليك الا عندي بزاف خدمه Donc, un petit court-métrage qui a participé au festival Nikon euh, en France. Je ne crois pas que ça a gagné, il a, il a gagné un prix, mais j'ai beaucoup aimé ce, ce court-métrage. Parce que ça, je crois que ça résume vraiment la, la problématique avec ces travailleurs précaires qui courent derrière euh, tout ça. Donc, on a le plaisir d'avoir le réalisateur avec nous, euh, Monsieur Gauthier Monet. Euh, Gauthier, vous pouvez faire un petit commentaire sur euh, la thématique choisie et l'intérêt pour vous de, de faire à l'image, euh, de traiter à l'image cette, cette problématique et parler bien fort, s'il vous plaît. Oui. Ah bah, du coup, on n'a pas eu la traduction. Bon, ça, au pire, on comprend indirectement ce qui, ce qui se passe avec la conversation avec sa femme. Mais il y avait vraiment une volonté de montrer la distance entre, le, entre la, sa famille qui est au pays et lui qui est présent en France pour travailler, récolter de l'argent et pouvoir essayer de faire venir également sa famille ici. Mais en fait, il se retrouve dans un dans une position où il n'est pas du tout euh, pris en compte. C'est un, un principe où on les voit énormément, les livreurs en France, mais on ne les regarde pas vraiment. C'est bah, un peu comme la, ça peut être la situation des SDF. Quoi. On ne on, on pense pas réellement à eux. Et, euh, et c'était une thématique que je trouvais hyper intéressante à aborder euh, sur les aspects de sous-location de compte qui est existant en France et, bah, et dans le monde. Pour ou... expliquer sous-location de compte, c'est donc en gros la sous-location de compte, c'est des, euh, des personnes avec des papiers du pays euh, qui vont soumettre leur compte euh, Uber, Deliveroo, toutes ces, toutes ces plateformes euh, à, des, à des réfugiés qui n'ont pas les papiers et donc ne peuvent pas se permettre d'avoir euh, un compte. Et du coup, euh, donc des sous-traitants entre guillemets euh, vont prendre une commission et on ne parle pas d'une commission de 5%, c'est des commissions qui sont énormes de presque 50%. Euh, des fois, donc c'est de l'exploitation et là, il, on peut revenir en place à cet aspect de, de, de l'esclavage moderne parce que vraiment, il y a des personnes qui profitent du système. Le gouvernement est complètement au courant de ce qui se passe aussi là-dessus, mais n'agit pas. Donc, ce que je voulais vraiment, c'était mettre en valeur donc, ces aspects-là, mais aussi euh, montrer un peu les, les, les réfugiés en France et euh, leur accorder un petit peu de lumière avec la visibilité que je peux avoir. C'était important pour moi. 
Et euh, une petite question euh, sur euh, les jeunes. Euh, Est-ce qu'ils seront conscients que lorsqu'ils utilisent ces plateformes, enfin, est-ce que c'est un moyen de les toucher, eux, pour dire, mais quand vous utilisez ces plateformes, il faut aussi prendre en compte euh, les conditions de travail de, de ces personnes ou pas euh, Ou ils sont toutes Non, c'était la volonté aussi, mais euh, comme dans plein de domaines sociaux ou environnementaux, il y a énormément d'hypocrisie. Et euh, on, au final, beaucoup de personnes sont, bon, peut-être pas dans les détails, mais sont clairement au courant de ce qui se passe derrière ces plateformes ou même de ce qui se passe derrière les compagnies low cost euh, sur les travailleurs. Bon, on n'est pas complètement au courant, mais on est au de certaines choses. Et, euh, mais derrière, y a une, on ferme clairement les yeux et on se dit, bon, bah, bon, il travaille dur, du coup, je vais lui mettre un pourboire. Ou ce genre d'action qui va, du coup, se, euh, se dédouaner de ce qui se passe et dire, bon, bah, voilà, c'est dur, ce qui, son travail est difficile, mais je lui donne un pourboire, donc ça va. Mais les, les gens sont... Je pense que les, la population est au courant de ce qui se passe. Mais n'agit pas rien. Merci beaucoup, euh, Gauthier. Merci, Merci. pour euh, cette, ce témoignage. We have one question from the online audience, Sabine, asking, is there solidarity between workers uh, of different transport sector, rail, aviation, road, especially in this period of industrial struggle? And is this difficult to achieve? I don't know who wants to respond. I looking at Sabine, but maybe Hans can also take the floor, or uh, Mikhail, um, it's up to you, Sabine. Do you feel, uh, so is that is there solidarity between workers in different sectors? Well, I, I think uh, solidarity exists, but it's difficult to, um, to organize in very practical terms, because again, uh, When, uh, when aviation is organizing a strike, uh, is there a possibility of another sector to, to, um, to support this strike? And here, unfortunately, we have uh, very many legal boundaries to, to support it. Um, we, we, had, uh, we had discussed it in, in different sectors. I think we also know from the past um, Uh, where we had several court cases at European level um, where, uh, for instance, workers from, from different countries tried to support a strike of workers of another country, and it was considered as illegal. So um, the, the idea is there, but uh, to, to have the right instruments to realize it. Um, then, of course, um, uh, Yeah, I, I stop with that. <laughs> Any other intimation? Any question from the room here? Any other question from the floor online? Just see one question, but it's the same actually. Oh, so I don't know if uh, if we already responded to your question, but uh, any other feedback? No, I'm closing. Wait, pardon. Pardon, un, je crois que c'est une, une question un peu différente. Ce n'est pas simplement la question des risques, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces risques, si je peux me permettre. Et, oui, euh, et donc, oui, il donc, y a des solutions. Après, je pense qu'il faut juste faire une différence entre euh, la prévention des risques dont j'ai parlé et les questions plus de compensation. Donc, la prévention, il y a des choses qui sont possibles en ayant du matériel adapté, notamment dans les... On a vu les sièges, effectivement, avoir des sièges ergonomiques, avoir du matériel adapté quand on, quand on manipule les, les différentes charges. Mais surtout, et là, ce qui est très intéressant, je pense, et on en parle dans le magazine, c'est ce qu'il y a le après. Et c'est plutôt dedans la, la compensation et euh, notamment au niveau du départ à la retraite anticipée dans les docks, dans les ports. Euh, donc, il y a un très, très bon article qui est fait là-dessus où on montre la pénibilité du travail de ces gens. Et une des solutions et une des demandes, d'ailleurs, des travailleurs, c'est de partir plus tôt en retraite parce que ces, ces travailleurs meurent plus tôt. Donc, si on leur applique l'âge légal de la retraite, ils ne ils vont, vont pas être en vie, ils ne vont, vont pas profiter de leur retraite et surtout pas dans de bonnes conditions. Donc, le mécanisme de départ à la retraite est quelque chose de viable et de valable pour ce secteur. Et d'ailleurs, il y a un tiers des accords collectifs qui sont négociés par FNF Haven, 
qui met un pourcentage du salaire tout au long des carrières mis de côté pour permettre sur ces mécanismes-là. Ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas suffisamment généralisé. Ça devrait l'être pour tous les travailleurs du secteur, mais ça, c'est une des idées. Et après, une des autres choses qui serait possible, bon, le mieux, c'est de ne pas avoir le cancer, hein, mais quand il y a un cancer du sein, par exemple, dans l'aviation, c'est de le reconnaître en tant que maladie professionnelle. Et pourquoi ça, ça serait important Parce que ça permet à ces travailleurs d'avoir une, une compensation beaucoup plus automatique, aussi beaucoup plus haute et de façon beaucoup plus simple. Parce qu'à l'heure actuelle, quand ce n'est pas dans les tableaux, quand, pas, quand le lien n'est pas reconnu, ils doivent prouver que c'est dû à leur travail. Et ça, c'est extrêmement compliqué, c'est un parcours du combattant. On demande à des gens qui sont malades de faire un parcours administratif très lourd. Et ça, c'est injuste. Et donc, pour ces travailleuses, pour ces travailleurs, la reconnaissance de cancer professionnel, ça, ça serait une vraie solution. Et euh, au Danemark, je tiens juste à l'indiquer, euh, même si ce n'est pas par rapport à l'aviation, il y a déjà une loi adoptée très récemment qui reconnaît le lien entre tout du moins le cancer du sein et le travail de nuit. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut creuser et sur lequel on doit continuer de se battre. Merci beaucoup, Aude, pour cette voilà. question très constructive, je vois. Et en plus, en lien avec euh, la campagne euh, euh, électorale en France, ah non, euh, des résultats <rire> sur, la, sur la retraite anticipée et tout, mais bon, euh, ça n'a pas marqué. <rire> Merci beaucoup. En autre commentaire de la salle Non Oui, euh, Je voudrais réagir, parce que là, on, on parlait de la prévention auprès de, donc des travailleurs, mais aussi des entreprises, des autorités. Je parle aussi de l'hypocrisie. Euh, et je me demande si, parce que c'est effectivement peut-être une hypocrisie semi-inconsciente, c'est-à-dire qu'on sait un peu, mais on ne sait pas vraiment tout. Des fois, on ne veut pas savoir. Je me dis peut-être que euh, ce qu'il faudrait aussi faire de la prévention auprès des, des consommateurs et des clients qui sachent ce que, euh, par exemple, leur consommation, euh, commander quelque chose par euh, Amazon. Une application. Euh, ouais, qui sachent, en fait, ce que, ce que, ou alors reprendre un avion euh, le week-end pour aller de Bruxelles à Munich, ou euh, ce que ça implique au, pour les travailleurs, en fait. Pour que, parce que derrière, on sent quand même qu'il n'y a, a pas juste une organisation du secteur et des, et des directives européennes, il y a aussi euh, la demande, est ce que les, les gens veulent. Et, avec la surconsommation, avec, là on parlait des problèmes environnementaux, mais tout ça, tout ça c'est lié, et peut-être que si les consommateurs avaient conscience aussi de, des coûts que ça impliquait pour les travailleurs, euh, peut-être qu'ils pourraient aussi accompagner euh, oui. ces nouvelles législations. Oui, c'est très ouais, bon. Si tu veux la dire, parce que moi je ne suis pas d'accord, parce que pour moi c'est le, le goal de team du néolibéralisme, ça veut dire qu'un citoyen devient un consommateur, on est des citoyens, c'est pas aux consommateurs de réagir, mais c'est aux citoyens. C'est avec des actions politiques, c'est avec un vote, c'est avec un manif. Mais c'est pas, on change pas le monde. C'est mon avis à demander des consommants d'être euh, acheter des choses. De... Parce que ça veut dire que ceux qui ont des gens qui ont l'argent ont le droit de changer le monde. Parce que si tu n'as pas suffisamment de gens, d'argent, tu peux en gagner parce que c'est moins cher. Et ils n'ont pas le choix. Quelqu'un qui travaille ici en portugais, qui travaille ici à Bruxelles. Il prend Rainer, ce n'est pas parce qu'il euh, aime que les travailleurs sont euh, dans la mer, mais c'est parce qu'il n'a pas d'argent d'acheter un ticket de Air France. Et, allez, je pense que c'est important de développer comme syndicat awareness chez euh, les consommateurs. Chaque fois qu'on fait un grève, par exemple chez Rainer, on fait un tractage vis-à-vis des passagers, que c'est quoi une entreprise de, de mer qui est pour la langue. Mais, mais ce n'est pas le consommateur qui doit changer, non, c'est le problème des politiques et des politiciens qui doivent faire des lois qui protègent des gens et qui n'ont pas des petits trous où les grandes entreprises peuvent trouver une, une manière d'avoir de, des, des travailleurs hyper précarisés. Et je pense qu'il y a une direction, c'est important, mais c'est la politique. Si on veut changer le monde et protéger tout le monde, c'est avec les lois et ces politiciens qu'on doit attaquer et, et discuter avec. Oui, monsieur, là-bas, une... <coughs> mois de mai, je devais aller à Marseille. J'ai pris euh, l'allée simple de Crayonnaire, Charleroi, Marseille, 13 euros. Je ne trouve pas ça normal. Le retour, je l'ai coûté entre 100 et 170. Et donc, j'ai pris d'autres moyens. Mais 13 euros, c'est ridicule. Oui, monsieur, j'ai un exemple peut-être encore plus frappant. Ça fait pas si longtemps. J'ai pris un vol du seul Berlin. 8 euros. 99, 8,99 euros, oui. un trajet. Mais, mais, allez aujourd'hui, 
Il faut faire, par exemple, Brussels Airlines et Guillaume, Ryanair, et je m'en passe pour aller à Athènes. Vous allez payer aussi chez Ryanair 650 euros. Donc, ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, peut-être pas non plus tel que vous l'avez défini. Il y a l'ordinateur derrière, qui oh oui, euh, fait monter et descendre de oui, le oui. Oui. monter quand nos avions se remplissent et descendre quand c'est vide. Et je répète, un, un siège 8,99 euros rempli est peut-être plus intéressant que zéro. Oui, oui c'est juste, mais, mais pour moi, et ça c'est le plus problématique dedans, Rainer et Michael O'Leary ont dit ça, c'est ils créent une démonte. C'est une politique qui dit on va diminuer le ticket en prix qu'en créer une démonte qui n'est pas là. Et ça veut dire que dès qu'on est là, qu'on sait que tu peux prendre un vol pour 20 ou 30 euros, il n'y avait pas une. 40 années, il n'y avait pas une démonte. Aucune personne n'a manqué ça dans sa vie. Rainer a créé un marché qui n'existe pas et qui est hyper mauvais pour le climat, pour les travailleurs chez Rainer mais aussi pour toute la ville où il y a un tourisme de masse, parce que tout le monde dit, bon, 20 euros, oui, tu prends l'avion à, à Lisboa et c'est impossible à vivre à Lisbonne parce que... C'est le même ouais. avec... Euh, avec euh, euh, oui, c'est le même. Oui, c'est le même. Je vais passer la parole à... à, 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 à c'était plus pour reprendre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que ça passe par les politiques et les gouvernements modifier les choses et modifier les, la, la consommation. Mais également, quand on met en valeur certaines choses, par exemple, tu peux voir chez les, pour la, la fast fashion, la production de vêtements à très, très petit prix, euh, dans des conditions atroces, encore une fois, euh, ça passe aussi par le fait qu'on met en avant par différentes euh, personnalités euh, publiques et politiques euh, quels sont les travailleurs derrière. Certes, les personnes qui achètent ces, ces vêtements à 5 euros, un t-shirt, on ne sait rien, euh, c'est majoritairement des personnes quand même avec des, des bas revenus, mais également, en fait, même des personnes qui ont de l'argent vont également acheter ces t-shirts-là parce que ça, ça va devenir une norme d'acheter un t-shirt à 5 euros. Et en fait, mettre en avant que derrière, il y a des travailleurs Ouïghours, pour le cas des Ouïghours avec Shein, euh, ça va peut-être quand même sensibiliser le consommateur et peut-être lui faire comprendre d'arrêter de consommer de cette façon-là sans qu'il y ait pour le, temps, pour le, pour le coup la, la politique qui soit émise dedans juste par un simple biais de de prise de conscience, de juste, je n'achète pas ces vêtements parce que je ne conçois pas que des personnes en prison, oui, pour esclavage, euh, réalisent ce genre de choses. Si, si je ne je suis pas contre parce que c'est ma amélioration, mais ça, ça ne peut pas s'arrêter là-bas. Et ça, c'est souvent le problème avec les, les organisations aujourd'hui sur la question, par exemple, de durabilité, c'est qu'on demande à un consommateur de ne pas acheter ça, mais pas de faire quelque chose aussi pour empêcher politique pour, pour dire il y a une manifestation fait s'affilier chez un syndicat mmh. ça, ça ne peut pas s'arrêter avec je pas, pas acheter quelque chose non ça doit être, si on veut vraiment le changer on doit aussi s'impacter comme ouais. yeah. Marianne, it, yes yeah well I agree with you it, it also takes the attention of the essential that's the point okay les consommateurs il faut qu'ils arrêtent mais uh, de, de, de consommer des choses là, mais uh, it also takes the attention away from the real thing that needs to be done politically, politically and also the responsibility of the employer. I mean, the, the politics needs to create the responsibility of the employer because many employers don't take the responsibility. But, you know, it's, it, it, it's, it's, it's a good thing to say, okay, let's not consume the wrong things. Let's all be responsible. But it takes the attention away that from, from where the real responsibility lies. There is some And yeah. And reaction from Just for uh, that's it's not mettre la responsibility sur l'individu, c'était que les citoyens européens qui sont aussi consommateurs, on est les deux à la fois, on est conscients que tout est lié. And je pense que parce que là, c'est ça qu'on voit uh, tous les secteurs du transport sont liés entre eux, et ensuite c'est lié uh, au différentes conditions socio-économiques des différents pays de l'Union européenne, différentes législations, ensuite des problèmes environnementaux, même de la croissance économique. C'est juste pour que on arrive à avoir une vision d'ensemble qui ensuite, quand on comprend les problématiques, je pense qu'on est plus à même d'accompagner l'ensemble. Oui. Mmh.
Et, et quelle est ta réponse sur les gens qui n'ont pas de moyens et qui sont obligés d'acheter la mer Quand euh, c'est comme euh, comme les, les, les travailleurs roumains qui euh, ouais. voilà, ceux qui sont dans la survie. Ils ne sont, sont déjà pas dans ces préoccupations environnementales élevées. Oui. Ils pensent à payer la, les factures, le loyer, euh, l'éducation des enfants. Donc, de, de toute façon, ils n'ont pas les, les, les conditions sociales pour, euh, pour penser à ça. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui peuvent l'avoir. Et ceux qui peuvent l'avoir, on va leur donner les, les moyens de, de le savoir. Oui, yes, Sabine, vous voulez vous dire une phrase euh, D'abord, euh, madame, et puis je vous passe la parole, s'il vous plaît. Uh, that, that, that there are so many things to say, two, two points. One is in, uh, in the whole environmental debate and the role of the aviation sector. One thing uh, that was uh, found out um, statistically is that not the poorest are using uh, Ryanair or are using the poorest and those who really can, cannot afford uh, transport. They, uh, they either cannot afford public transport, they, they cannot afford to have a car or whatever. Um, the people who are traveling, uh, for instance, for a weekend to, to Barcelona or Lisbon are the, the one in the middle um, income classes. Mm -hmm. So they, they, they have a choice. It's not that uh, the poorest uh, do. So, um, The other point I would like in, in, this, uh, in this context um, mention a little bit is, uh, is the issue of respect. Of course, um, the same people who, who, who think it is a good thing to go by nine euros uh, to, to Barcelona with a Ryanair ticket are also people who do not respect the cabin crew on board. So mm -hmm. we, I think we have so many, and it's not only in aviation, In, in many sectors, we, we have uh, the problem of increased aggression, not respecting the workers. Um, I saw examples from, from the food delivery uh, workers that people say, ah, the pizza is cold, I don't pay you, <laughs> or, or things so like really that. So we didn't pay before, uh, yeah. and otherwise... Yeah, okay, when it is the app, uh, uh, I, I, yeah, <laughs> but it's not, it, it, uh, there are examples like that. So um, I, I think uh, con con um, the, the consumer is a group uh, to address in this context in the sense of uh, creating awareness of, of conditions, but also in the sense of, of demanding respect towards the workers because yeah. that is missing as well. And sometimes it's going hand in hand to be, to be really in precarious working condi condition and not feeling the respect. And that is also, I think, for the lorry drivers who have to, to live on, on the road. So all is also lack of respect. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. well, first of all, I want to keep precise, I'm not a shareholder, like I said, of uh, the company mentioned right now. Secondly, uh, I was struck recently in the context of uh, what I said actually, because it's a true example, real example. Ryanair demanding 650 Indian also, and uh, Brussels as well, on Indian they uh, copied the Ryanair and went even further system. I explained, I had to pay seven euros for my seat on row 30 in the plane. Otherwise I could not say, I want the seat on the right side okay. or okay. Uh, I understand, but that's not the issue, the price of Ryanair. We are talking about, you know, the yeah, impact the of working these prices on the working conditions. And so. I conclude on that, I will conclude to it. Look in the street. TUI, Brussels Airlines and so on, you also see publicity flying to a city not too far away for 20 euros. Okay, thank you very much for your intervention. Thank you. Uh, je ne vais pas prendre d'autres questions. Tout simplement, je n'ai jamais eu de oui. problème avec le personnel euh, de, des avions. Jamais. Tant mieux, très bien. Euh, continuez comme ça. Merci beaucoup. Euh, euh, vous pouvez clôturer la. Oui, vous vous en prie, madame, vous n'avez pas encore pris la parole. Oui. Euh, yes, you can do it in English. C'est une, une usurpation d'identité, en fait, euh, euh, consentie lorsque vous avez un double account. Un double oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe en cas d'accident j'ai l'impression que ah. tous ces travailleurs, les, les livreurs, ne sont absolument pas couverts. Alors, par qui que ce soit. 
Dans les deux cas, que ce soit la sous-location compte ou non, il n'y a pas réellement de, de, de sécurité chez les travailleurs parce que c'est des statuts d'auto-entrepreneurs. Donc, ils ont leur propre, leur propre structure et ils sont très éloignés de l'entreprise de sur laquelle ils travaillent. Donc, il y a eu des accidents, il y a eu des, il y a eu des morts, il y en a dans le monde entier, je ne pourrais pas dire des chiffres, mais il y en a quand même beaucoup d'accidents. Et, euh, et euh, c'est pas du tout. Euh, ah, le, la, la plateforme a se dédouané complètement de, de cet accident en disant que le travailleur a, a mal. Et de près, non C'est une entreprise sur l'identité. Ah, bah c'est bon. Bah, très compliqué. Est... Euh, qui, est, qui a l'accident C'est quand même un, un mort ou un, un mort Allez, un mort. On va mettre un mort pour le déjà il y en a un corps, un cadavre, un mort. Ah, très comment on l'inscrit Il est quoi Il est mort comment Il est hein, assez Pourquoi est-il chargé d'une grosse douleur oui. publique marquée délire <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Ouais. Non, mais non, mais j'aimerais bien avoir la réponse, mais je ne sais pas. Oui. C'est les responsabilités partagées, c'est des C'est beaucoup de travail pour les avocats. Oui. Non, mais, 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 les avocats, il y a des régimes. Il y a des régimes. Oui. Il y a des régimes. 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 Il y a Yeah, I want to react uh, also, uh, indeed, the, 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 uh, the travailleur uh, that you, uh, you filmed. It's, uh, it's really a very um, vulnerable group of uh, people. And I wonder, uh, we have Asabe here at the table. <laughs> uh, I mean, it has. I, I worked in the Dutch uh, FNVA trade mm -hmm. union uh, on occupational diseases, I, uh, the occupational diseases office. And um, um, it, it, it struck me that, you know, the weakest groups, you know, the people that got the worst circumstances, the most accidents, the most diseases, the most horrible conditions to work in, they are not organized by uh, the trade unions. And this is really becoming a bigger and a bigger problem. And so um, I don't know if you can say anything yeah, in your uh, position, but you know, well, I would really I, I would like a reflection. You. Yeah. It is in general a problem in trade unionism that we're strong in the core of companies. And so they start to outsource and we miss the trade. So we keep, it's like in the petrochemie, we're really strong, but with a small group of workers and all the precarious workers, they're outsources and we adapted and I'm quite proud of it. We changed, for example, also in our union, now in, an independent can also be a member. So we, we start yeah. a new branch, not an independent like uh, <laughs> bacon, but people who we classify as false independent. And so from the moment we create it, it's always trade unions, it's bureaucracy, it's, it's like that. We create a suit and now we have organizers who organize people at Deliveroo, uh, Ostenel, But so first we need to have a branch where we can affiliate them and we can offer them uh, a help with their taxation, but especially to have contacts with them to start organizing. The, the problem we have, because for example, I'm organizing in post and it's false independent, I have a lot of issues with them. Yeah. It's really difficult for us as trade communism because it's informal economy. And so they all know each other they are most of the time somebody brings them in they don't dare to stand up because it creates attention in their personal it's like the nephew of the people and so it's really hard to you it's easy to get in the world of them but to find people who stand up it's difficult because there is always a personal connection because it's not that they find a job on the official job market they do it because they know somebody and so I think not only in Belgium, in, in a lot of countries, trade unionism changed. We're focused back on organizing, and organizing means that you organize the most precarious workers. But we still need to find the way, especially in Belgium, how to get into an informal network and to, to break it a little bit apart that it's you're not fighting against your cousin, but to a big company which is exploding. Yeah. But so I'm optimistic. I think in most countries we we are adapting our strategy because we know yeah. if we don't do it, unions die, and it's our it's yeah. our job yeah. to yeah. protect them. We didn't do it well the last ten years. Thank you. Thank you.
Uh, one last comment also maybe for, from Sabine about uh, the new upcoming directive on platform workers that was presented by the, by the European Commission. Are you optimistic about this, uh, this uh, proposal? Well, we, we highly welcome the proposal of the European Commission as uh, really as one of the, of, uh, the, the positive uh, uh, examples where uh, really where trade unions work very hard over a long period of time to, uh, to lobby and uh, the Commission is making really or made really a good proposal. So we, we welcome the proposal and think that uh, the Commission really had heard um, the voices of the trade unions. Optimistic uh, whether <laughs> in the end of the process uh, we will still have such a good uh, piece of legislation. Uh, I must say, um, um, I, I worked uh, I worked for 20 years on on um, um, in transport legislation, and I so often made the experience where in the informal trilogue uh, negotiations at the very end, um, the outcome um, was quite disappointing. So usually we managed to get the European Parliament at our side, but then when the Council is coming in, we have this trial, um, so we we have Wait to we have to keep focused yeah. and uh, strong and really continue to fight hard for this piece of legislation. It's still a, a struggle. I can imagine. Yes, Sanzio. If, if I did just just then say the last thing, I am optimistic because because I'm always speaking about trade unionism. People before us invented trade unions. If trade unions don't adapt, I see a lot of young workers, young groups who are organizing themselves. Workers will always organize themselves. If we don't do it as trade unions, mm -hmm. they do it themselves. And I see the last three or five years, especially with the generation after me, there is something, it's, it's more moving than, than 10 years ago. Yeah, you see yeah. in a lot of, they, they know that they have rights and they sit together and they organize. And, if we don't do it, they do it themselves. Yeah. And workers will always, at the end, work together and try to fight together for their rights. So I, I'm quite optimistic about it. Uh, it's up to us to give them the arms. Yes. But if yeah. we don't do it, they will find their they arms will. themselves. Yeah. OK, thank you very much. That was the conclusion of our debate. I just want to remind everyone that this discussion will be edit it and put on the website if you want to rewatch, uh, write articles, promote it and share it on YouTube, Facebook, whatever, uh, to, of course, try to reach all those workers and to tell them that we are working for their interests and we are discussing their interests and trying to find a solution. You can always subscribe to the uh, magazine that we are publishing. Uh, it's on etui.org. You will find all the information. It's sent for free all over Europe. Uh, and you have to live inside Europe, of course. But um, we are very happy to, to be involved. And the next issue will be on psychosocial risk, burnout, et cetera. So another super relevant topic that is on its way to, to move on. Thank you very much for the speakers, for the audience, and for uh, my colleague and all other uh, um, participants, 20 participants online so far, so very good. Um, and uh, we, I wish you all of, uh, all of you a happy evening and see you soon. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Et bien sûr, on ouvre la cheese and wine. Merci. Merci.